शरीर सौभाग्य हाथ खुले दे मध्यस्ती ड़े दे चुरी कर आनते गुजरात बस्ती बस कर शिक्षा दी गरम रड दिए चोर ऐले के दिए मायर पीठे रथ चिन्ह लागिए देव जाते सबाई शाली के देखे बोलते परे चोर मा तुम पीठे छेका दो क्यों मार पीठे छेका दिओ ना कुत्तार बच्चा बस कथा ना बोले रथटा धर सकाले बस्ती तुम्हें जान ना देखी
माइक्रोते उठन 
আপনাকে পৌঁছে দেব কি হল উঠুন চল কবিতা আমাদের কলেজের ছাত্র ছিল চল আকবর সাহেব কোন চিন্তা করবেন না রমজান এতদিন আপনার লোক ছিল বলেই কিছু বলিনি আপনার সাথে যখন ও বেইমানি করেছে সাত দিন সময় নিলাম ইন্সপেক্টর হ্যাঁ আমার মেয়েটাকে বাঁচান লিটন নামের আমার এক ছাত্র আমার মেয়েটাকে তুলে নিয়ে গেছে আকবর সেটের ভাই লিটন হ্যাঁ তুমি আমার মেয়েটাকে বাঁচাও বাবা আরে আমাকে তুমি বললে কেন তোমার মেয়েকে বাঁচালে আমার সাথে বিয়ে দেবে নাকি এসব তুমি কি বলছো বাবা তুমি আমার ছেলের মতো তাই তুমি বলেছি ছেলের মতো বলে তুমি বললে আর স্বামীর মতো হলে কি ডার্লিং বলতে আইনের পোশাক পরে কিভাবে কথা বলতে হয় সেই ভদ্রতা জ্ঞানটুকু নেই বেরিয়ে যাও বলছি বেরিয়ে যাও এটা থানা না অন্য কিছু আম্মা বাইরে থেকে ওটাকে সবাই থানা বলেই জানে ভেতরটা তো নিজের চোখেই দেখলেন আমি আপনাকে এবার একটা ঠিকানা বলে দিচ্ছি আপনি সেখানে যান আইনের পোশাক পরা মানুষগুলোকে দেখলেন এবার একজন মাস্তানকে দেখুন নামের আমার এক ছাত্র আমার মেয়েটাকে তুলে নিয়ে গেছে আমি থানায় গিয়েছিলাম থানার ইন্সপেক্টর আমাকে বের করে দিয়েছে তুমি আমার মেয়েটাকে বাঁচাও মনে করো তোমার মায়ের মতো এক মা তোমার কাছে তোমার বোনের ইজ্জত বাঁচানোর জন্য তোমার দয়া ভিক্ষা চাইছে তোমার দয়া ভিক্ষা চাইছে তোমার সমস্যা কোথায় আপনি আমার মায়ের ছাত্র হয়ে আমাকে নষ্ট করবেন মনে করো আমি তোমার বেড ফ্রেন্ড আমাকে আপনার ছোট বোন মনে করে আমাকে ছেড়ে দিন আর বেড ফ্রেন্ড এর সাথে সব কিছু করা যায় আমাকে আমার মায়ের কাছে যেতে দিন কমান কমান তাহলে আঙ্গুলটা পাকাই করতে হয় হাতের আঙুল পাঁচটা আর নামের অক্ষর সাতটা মুন্না মাস্তান তুই আমাকেও চিনিস না আমার ভাইয়ার নাম আকবর শেষ তাহলে আকবর শেটের ভাই তুই আকবর শেঠের ভাই আকবর শেঠ 
आज तोर पीठे अमी गरम लोहा दिए क्रॉस चिन हो दिए देवो जाते करे तोर भाइयों एक क्रॉस चिन हो देके चिंते पारे अमी के आये दिखाए ओके हाश पता लेनी है जा एक जन शिक्षी का हुए तुम आके की बोले जी धोनो बात जाना बो शे भाषा मर जाना नहीं बाबा शुद्ध मोने होच्छे तुम्हार मोते एक जन मास्टर ने कैनु शिक्षी का होते पारी नहीं जो दी पार्टम तबे निजे क्यों नहीं बड़ो किचु मोने करता हूँ शुद्ध दुआ कर बेन जे आग बोर शेटेर कारों ने आज अभी मास्टर हुए थी वो आग बोर शेटेर ऊपर आमी जानो अमार प्रतिशोध लिए अमार मास्टर ने जीवन टर समाप्ति खुशुना करते पारी हमारे छोटे भाई लेटर कुछ है। भाई जान, अमी एक है ने। भाई, हमारे भाई, भाई, अरे भाई। बोल, कौन डॉक्टर? अब बोर शेडर भाई के, ये हाथ पता ले कोने डोरे सुई ये रखे चे। बोल, ए डॉक्टर! ए बोल, कौन डॉक्टर? हमारे भाई के एक है ने सुई ये रखे चे। सॉरी I'm going to forget you. I'm going to forget you. Okay, Kevin, go! Kevin, why don't you forget Kevin? I'm going to forget you, Kevin. Hey! Kevin, if you don't want to get out of here, then Kevin, give me a chance. No, I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. What's your name? I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. Hey, Kevin, I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. आगबर भाई, आपने कोनो चिंता कर बैठना। हॉस्पिटल में समस्त डॉक्टर, नर्स, आपने भाई शुष्टो है ना उठा पोर्जन तो, दिन रात देखा शुना कर बे। लिटोन, तू शुद्ध बोल, तोरी आप उस तक क्या कोरी थी? भाई जान, वो नाम ठीक है ना मैं किसी जानी ना, वो बोले थे, आमर पीछे गरम लोहार चीन � उन रोबो चरागे, हमी उर मायर पीठे गौरों मलोहा दिए क्रोध चिन्ह दिए चिलाम, वही हरम चदा, तू यमर भाई जने प्रतिशोध निए थे, तू देखने स्लिटोन, वही साले चले के, हमी ठीके खुजे बेर करे, उर मस्तानी लाइसेंस टा बर्तील करे दबो।
बुकर भेतर जमानो सुधा ठेले दिए तीन चांगा कर देव हाँ कथा विश्वास करते विश्वास कर जदू आ मायर बुके फिर मायर बुके जमानो घृणार पहाड़ा के सर मायर दीते मायर जीवन फिर हमी तो जदू देखते चाहिए जदुर मंत्री बाकी डाकते मामुन मामा डाक मामुने डाक सुनते मामुन निश्चय अपेक्षा कर आज तुम्हें एक कथा जिज्ञेस करते चाहिए आज पर्त जो तुम भाइया के भूलते नाई पारो क्यों से दिन तुम्हें तुम जीवन थे भाइया के दूरे सर दिए क्यों तुम से दिन तुम मुख ना देखार जो मुखर सामने आँचल टेने दिए तर प्रश्न जवाब हमारे जाना नहीं शुद्ध यटुकु जानी सतान अभिमान मेट्टा जो सर जाए तक मायर हो एक ही मन 
সন্তানের জন্য কেঁদে উঠে কান্দার শব্দ কেউ শুনতে পায় না তাহলে কি বুঝে নেব এতটা বছর তুমি একটি বাড়ির জন্য ভাইয়াকে ভুলতে পারোনি ভোলা কি যায় যায় না শুধুমাত্র মামুনকে ভুলে যাওয়ার কথা বলছিস কেন আমি তো এতটা বছর একটি মুহূর্তের জন্য একটু শান্তিতে ঘুমোতে পারেনি যখনই ঘুমোতে চেয়েছি তখনই মামুনের ডাক আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে আমি জানি না পাগলটা আমার উপর অভিমান করে কোন আগুনে চলে পুরে মরছে আমি জানি না পাগলটা আমার দেওয়া কষ্ট আর যন্ত্রণাকে কি দিয়ে বলার চেষ্টা করছে তুই যেখানেই থাকিস আমার কথা শোন মা এই সেই জায়গা এই সেই দিন পনেরো বছর আগে তুই আমাকে ঘৃণা করে তোর মুখের সামনে আচল টেনে দিয়েছিলি আমাকে মা বলে ডাকা থেকে বঞ্চিত করেছিলি প্রতি বছর এই দিনে তোকে একবার শুধু একবার দূর থেকে দেখার জন্য ছুটে আসি কিন্তু তুই তো আসিস না রে মা তুই কি তোর মনটা এত বেশি পাশান করেছিস পনেরো বছরে একবার একবারও কি তোর আমার কথা মনে পড়েনি তোর দেয়া যন্ত্রণার বোঝা আমি আর বইতে পারছি না রে মা আমি আর বইতে পারছি না রে মা আমাকে আমাকে তোর বুকে টেনে দিয়ে আমাকে এই কঠিন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে যা দরজা খোল দরজা খোল নিজেকে কি মনে করেছিস সারাদিন মাস্তানি করে ফিরবি আর রাতে মাতাল হয়ে ঘরে ফিরে আসবি মনে করেছিস তোকে এই বাড়িতে শাসন করার মতো কেউ নেই কেউ নেই কি হল থামলি কেন মার আরে এই বাঁধন হারা জীবনে যখন তুই আমাকে শাসন করিস আমাকে শাসনের হাত দিয়ে আঘাত করিস তখন মনে হয় আমি সব হারিয়েও বাঁধন হারা হইনি এই পৃথিবীতে অন্তত অন্তত একজন আছে যে আমাকে শাসন করে সে একমাত্র তুই না এমন করে বলিস না আমি যে তোকে অনেক 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 বেশি ভালোবাসি
তারা কর তো মায় যেন কাছে পায় তুমি ছাড়া এ জীবনে সাথী নাই पालित सन्तान के पाठिए दी বসের হয়ে তোমার এই পালিত সন্তানকে একটা কাজ করে দিতে হবে কন্যাকে আমি নিজের হাতে কোন অপরাধের রাস্তায় ঠেলে দিতে পারবো না তাহলে তোকে অসুস্থ অবস্থা তুলে নিয়ে যাব মুন্নার চাচাকে জোর করে তুলে নিয়ে যেতে পারে এমন মাস্তান এই এলাকাতে এখনো জন্ম নেয়নি আয় মুন্না তোর চাচার প্রতি যদি এতই দরদ থাকে তাহলে তোর চাচার বদলে তুই আমাদের বসের একটা কাজ করে দে না বল আমাকে কি করতে হবে তোকে কিছুই করতে হবে না মুন্না আমার কাজটা আমি করতে যাব আমার কাজের পরিবর্তে তোকে অপরাধ জগতে যেতে দেব না তুমি দিতে না চাইলেও আমি তোমার পরিবর্তে ঠিকই কাজটা করতে যাব চাচা হ্যাঁ আরে আর কেউ না জানলেও আমি তো জানি আমি যখন ফুটপাতে ফুটপাতে মানুষের লাথি খেয়ে বেঁচেছিলাম তখন তুমি একদিন ওই ফুটপাথ থেকে আমাকে তোমার ঘরে তুলে এনেছিলে
successful tore obostha keno bol tore obostha keno bhai jan oi haram jada amader ei obostha kore তোমার টাকা সোনা সব কিছু লুট করে নিয়ে গেছে তোমার সব কিছু আমি লুট করে আনিয়েছি সাহস থাকলে আমার সামনে এসে পরিচয় দে আমি দেখতে চাই আকবর শেঠের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আবার কে আকবর শেঠ হতে চায় আমি জানি আমার নাম তার সোনার সাথে সাথে তুমি চমকে উঠবে আমার নাম আক্রম তুই তাহলে সেই আক্রাম হ্যাঁ আমি সেই আক্রাম একদিন তোমার গাড়ির ড্রাইভার ছিলাম একদিন তোমার কাছে আমার স্ত্রীর অপারেশনের জন্য কিছু টাকা চাইতে গিয়েছিলাম আর তুমি আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যে খুন তুমি করেছিলে সেই খুনের আসামি হয়ে আমি জেলে গিয়েছিলাম মনে পড়ে মনে করার চেষ্টা কর আপনি আমাকে যত টাকাই দিতে চান না কেন এই খুনের আসামি থেকে আপনাকে বাঁচানোর একটা মাত্র পথই খোলা এমন একজন লোক লাগবে যে নিজে এসে আপনার এই খুনের দায়িত্বটা স্বীকার করে নেবে তাহলে আপনাকে আইনের হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব হবে এমন মানুষ আমি কোথায় পাবো তুমি মারা যাবে না আমি আমার মালিকের কাছে যাব আমার বিশ্বাস আমার মালিক তোমার জীবন বাঁচানোর জন্য আমাকে সাহায্য করবে আমার মালিক আমাকে সাহায্য করবে 
আমি আমার সন্তানদের জন্য বাঁচতে চাই তুমি আমাকে ছুঁয়ে কথা দাও আমাকে তুমি মরতে দেবে না আমি তোমাকে মরতে দেব এ কথা তোমাকে কে বলেছে আমি ডাক্তারের কথা শুনেছি আমার পেটে টিউমার অপারেশন করতে অনেক টাকা লাগবে আর এই টিউমার অপারেশন করতে না পারলে আমার পেটের সন্তান আমি আমরা দুজনেই মারা যাব আসলে এই মুহূর্তে আমরা দুজন দুটো জীবন বাঁচাতে চাই আমি বাঁচাতে চাই আমার জীবন তুমি বাঁচাতে চাও তোমার স্ত্রীর জীবন আর এই দুটি জীবন বাঁচানোর দায়িত্বটা তোমার উপর নির্ভর করছে মালিক আমি কিছুই বুঝতে পারছি না আমি তো আমার সাহানার জীবন বাঁচানোর জন্য আপনার কাছে ছুটে এসেছি কিন্তু আপনার জীবন বাঁচানোটা আমার উপর নির্ভর করছে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমি নিজে একটা পাপ ঢাকার জন্য একটা মেয়েকে গর্ভবতী অবস্থায় খুন করেছি আমি মনে করেছিলাম পুলিশকে টাকা দিয়ে খুনটা চাপা দিতে পারবো কিন্তু মেয়েটার বাবা আমার নামে কেস করেছে পুলিশ বলেছে যদি কেউ এই খুনের কথা স্বীকার করে নেয় তাহলে আমি বেঁচে যাব আকরাম তুমি আমার অপরাধটা নিজেই স্বীকার করে নাও আমি কথা দিচ্ছি তোমার স্ত্রীর শুধু জীবন বাঁচানি নয় তোমার সন্তানদের আমার নিজের সন্তানের মতো লেখাপড়া শিখাবো আমি তোমার স্ত্রীকে আমার বোনের মতো আশ্রয় দিয়ে জেল থেকে তোমার ফিরে না আসা পর্যন্ত একজন বড় ভাইয়ের দায়িত্ব পালন করব বলো আকরাম বলো তুমি চুপ করে থেকো না তুমি ভেবে দেখো আমার জীবন না বাঁচলে তোমার স্ত্রীর জীবন বাঁচবে না তুমি রাজি হয়ে যাও মালে আমি আপনাকে বিশ্বাস করে রাজি হচ্ছি আপনি বলুন আমার এই বিশ্বাসের সাথে আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না আমি কথা দিলাম তোমার বিশ্বাসের অমর্যাদা আমি করব না জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি মালিক আমার সন্তান রাজ অনেক বড় হয়েছে তাই না মালিক ওরা বুঝি আজও জানে না যে আমি জেলে ছিলাম না জানি আপনি ভালোই করেছেন ওরা নিশ্চয়ই লেখাপড়া শিখে অনেক বড় হয়েছে আমাকে ওদের কাছে নিয়ে চলুন মালিক কতটা বছর আমি ওদের ভোগ দেখি না মালিক রাস্তার একটা ভিকেরি আমার ড্রয়িং রুমে নোংরা পায়ে দাঁড়িয়ে দামি কার্পেট নষ্ট করে আবল তাবল কথা বলছিস ওকে খাড় ধরে বের করে দে আপনি কি বলছেন আমাকে আপনি চিনতে পারছেন না আমাকে আপনি রাস্তার ভিকেরি বলছেন আমার পায়ের নোংরাতে আপনার দামি কার্পেট নষ্ট হবার কথা বলছেন তাহলে কি তাহলে কি আমি মনে করব আপনি আপনার কোন কথাই রাখেননি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তুই কি মানুষ কে তোর সাথে আমার বিশ্বাসঘাতকতা করতে হবে আজ আমি হয়তো আপনার চোখে মানুষ না কিন্তু একদিনে আমি আপনার কাছে মানুষের চেয়ে বড় কিছু ছিলাম আমি হয়েছিলাম আপনার ভাগ্য বিধাতা আজ আমার যে নোংরা পায়ের কথা আপনি বলছেন এই আপনি এই আপনি আমার এই পা দুটো জড়িয়ে ধরে জীবন বাঁচানোর জন্য করোনা ভিক্ষা চেয়েছিলেন দয়া ভিক্ষা চেয়েছিলেন আমার প্রয়োজনে আমি করেছিলাম আমার ওই অতীত মনে করবার মতো সময় আমার নেই আকবর শেঠ অনেক অনেক বড় কিছু অনেক বড় ক্ষমতার মানুষ তাই বলছি সময় নষ্ট না করে আমার সামনে থেকে চলে যা নইলে আমি নিজেই তোকে লাথি মারতে মারতে বের করে দেব যার জন্য বিনা অপরাধে এতটা বছর জেল খেটে এলাম সেই আপনি আজ আমাকে লাথি মেরে বের করে দেবার কথা বললেন 
আপনি অবিশ্বাস আর বেইমানির বারক দিয়ে আজ আমার বুকের ভেতর যে আগুন জেলে দিলেন আমি শুধু বলে যাচ্ছি এই আগুনে আমি আপনাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেব নইলে আমার নাম আমি আক্রাম তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে তোমাকে নিয়ে খেলার জন্য মাঠে নেমেছি আমি তো তোমাকে বলেইছিলাম তোমাকে নিঃশেষ করে দেব আজ আবারও বলছি তোমার জীবনে আবার সেই দিনটা আমি এনে দেব যেদিন আবার তুমি আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে করোনা ভিক্ষে চাইবে দয়া ভিক্ষে চাইবে আমার পোষা কুকুর আমাকে কামন মারিছে আমি আক্রমকে ছাড়বো না কিছুতেই ছাড়বো না শুধু ওকে খুঁজে বের করে আমি কুকুরের মতো মারব আমিও দেখতে চাই ওর কোন সন্তান ওকে বাঁচাতে পারে তুমি কি নাম তোমার কিছুই জানি না শুধু তোমাকে এটুকু বলতে পারি আজ যে কাজটা তুমি করে দিয়েছ এই কাজটার দাম হিসেবে তোমাকে কিভাবে মূল্যায়ন করব তা আমি নিজেই জানি না দাম আমি পেয়ে গেছি স্যার দাম আমার হাতে ওটা তো মনে হচ্ছে সামান্য একটা সোনার বালা হ্যাঁ সামান্য একটা সোনার বালা এই সামান্য সোনার বালাটাই আমার জীবনে এক অসামান্য কিছু তাই আপনার কাছে আমার কাজের দাম হিসেবে আর নতুন করে কিছু চাওয়ার নেই আমি এখন যেতে পারি স্যার তোমার পরিচয়টা একবার আমাকে দিয়ে যাবে না নাম মুন্না মা বাবা ভাই বোনের স্নেহ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত এক হতভাগ্য সন্তান বিধাতা মানুষের কপালে সুখের কথা লেখে আমার কপালে সুখের পরিবর্তে দুঃখের কথাই লিখে দিয়েছে এক কথায় দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার আগুনে পোড়া আমি এক টুকরো জ্বলন্ত কয়লা তোমার কথা শুনে শুধু এ কথাটাই বলতে ইচ্ছে করছে তোমার জীবনের সাথে আমার এ জীবনের অনেক মিল আছে তুমিও যেমন আপনজনের বাঁধন হারা এক সন্তান তেমনি আমিও স্ত্রী সন্তান হারা এক হতভাগ্য পিতা একবার একবার আমার এই বুকের ভেতর তুমি আসবে বন্যা কত বছর আমি আমার সন্তানদের আমার এই বুকে জড়িয়ে নেই না এ কথাটা আমি বলেই গেছি আজ অন্তত তোমাকে বুকে চড়িয়ে নিয়ে অনুভব করতে চাই আমি ও সন্তানের বাবা ছিলাম মন্না আজ থেকে মনে করবে আমি আমি তোমার বাবার মতো তোমার যখন ইচ্ছে করবে আমার কাছে আসবে তোমার যা প্রয়োজন আমাকে বলবে তাহলে তাহলে মনে করব আমি অন্তত আমার একটা সন্তানকে খুঁজে পেয়েছি তুই কি সত্যি চিনতে পেরেছিস এটাই তোর মায়ের হাতের বালা যে বালার জন্য আমি আমার মায়ের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছি 
সন্তান হয়ে মাকে মা টাকা থেকে বঞ্চিত হয়েছি আমার মায়ের হাতের এই রক্ত মাখা বালা চিন্তা আমি ভুল করিনি প্রেমা তাহলে বালাটা আমি যত্ন করে রেখে দিই মুন্না যেদিন তোর মায়ের সঙ্গে দেখা হবে যেদিন তোর মা তোকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরবে সেদিন তুই নিজের হাতে বালাটা পরিয়ে দিস প্রেমা বালাটা তুই আমার কাছে দে আমি বালাটা সব সময় আমার বুকের ভেতর লুকিয়ে রাখব আমি মনে করব আমার মায়ের তো আর সব সময় আমার সাথে আছে सन्तान हलो मायर बुक मायर समस्त आदर शुद्ध सन्तान देखा देखी एम कि जिन एने আমি তোমার ওই বালাটা চুরি করে আনতে গিয়েছিলাম কিন্তু পারিনি ও আমার পিছু নিয়েছে আমাকে বাঁচাও মা মা এবার তোমার হাতটা বাড়িয়ে দাও তো বালাটা পরিয়ে দিই বালাটা আমি করব না মাসু মা আমি জানি তুই আমাকে খুশি করার জন্য বালাটা এনেছিস তুই বিশ্বাস কর আমি অনেক অনেক খুশি হয়েছি কিন্তু বালাটা আমি পরব না তুমি খুশি হয়েছ অথচ বালাটা হাতে পড়বে না কেন মা কেন এমনি কি বালার জন্য আমি মামুনকে আমার জীবন থেকে পর করে দিয়েছি তাই আমার মামুন আমার জীবনে যতদিন ফিরে না আসবে আমাকে মা বলে না ডাকবে তবে আমি কোনো বালাই হাতে পড়বো না মাসু বালা তুমি না পড়ো তাতে আমার দুঃখ নেই মা আজ অন্তত আমি জানলাম ভাইয়ার জন্য আজও তোমার বুকের এক পাশ খালি হয়ে আছে ঠিক আছে মা ভাইয়া যেদিন তোমার জীবনে ফিরে এসে তোমাকে মা বলে ডাকবে আমি সেই দিন তোমার হাতে বালাটা পরিয়ে দেব মা হ্যালো ইন্সপেক্টর মাসুদ আপনার জন্য একটি খবর আছে আজ রাত ঠিক দশটার সময় কলাতলি আন্ডার কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং এর ভেতর একটা মাল পাচার হবে প্লিজ টেক অ্যাকশন হ্যালো আপনি কে আপনার একজন সাহায্যকারী বন্ধু
তোমাকে ছিল চাওয়া জীবনে হল পাওয়া তোমাকে ছিল বলেছি আমি তোমার তুমি আমি নয়ন মেলে পিয়াশা নিয়ে যেন আরো বেশি আছে আড়াল হয়ে লেগেছি প্রেমের হাওয়া দিয়েছি মনে চুয়া লেগেছি নি চুয়া বলেছি আমি তোমার তুমি যে পিয়াই আমার বলেছি আমি তোমার তুমি যে পিয়াই আমার আমি তোমায় শুধু বেসেছি ভালো যাব মধু বনে চলো সাথে চলো তোমাকে ছিল চাওয়া জীবনে হল পাওয়া তোমাকে ছিল চাওয়া জীবনে হল পাওয়া বলেছি আমি তোমার তুমি যে পিয়াই আমার বলেছি আমি তোমার তুমি যে পিয়াই আমার দেখেন কোনটা নেবেন পুতুলটা কত এটা চারশো নব্বই চারশো নব্বই টাকা এত টাকা নেই পরে নিয়ে পুতুলটার দাম কত দশ টাকা এক টাকায় হয় না পুতুল না কিনা অন্যদিকে দা সর गुंडा पेचु नहीं रास्ताघाटे एक मे एक पेले पिछुनी इच्छा कर मन करिस मेटर क्यों नहीं तर मत मास्तान कम शिक्षा देव तु तर मा बा नाम भूल क्या तुके चिन शुद्ध चीनी खूब भलोक चीनी 
এই ভাইয়া সেদিন গুন্ডাদের হাত থেকে আমার ইজ্জত বাঁচিয়েছিল তুমি দোলার পিছু নিয়েছিলে কেন এই পুতুলটা দেবার জন্য মেয়েটি টাকার জন্য পুতুলটা কিনতে পারেনি আমার মনে হলো পুতুলটার খুব পছন্দ হয়েছে তাই আমি পুতুলটাকে কিনে দিয়ে এক বোনহারা ভাই হয়ে এই বোনের ভাই হতে চেয়েছিলাম আমার ভুলের জন্য তুমি আমাকে মাফ করে দাও ভাইয়া তুমি আমাকে ভাইয়া বলে ডেকেছ আমার আর কোনো দুঃখ নেই শুধু বোনকে ক্ষমা করে গেলে বাবা মাকে ক্ষমা করে যাবে না আঘাত করলে মায়ের কখনো অপরাধ হয় না তোমার মাকে নিশ্চয় তুমি খুব ভালোবাসো বাবা তুমি মা সম্পর্কে এত বড় ধারণা তোমার হতে পারে না অনেক অনেক বেশি ভালোবাসি তুই তোর মায়ের দেখা পেয়েছিস হ্যাঁ রে প্রেমা হ্যাঁ জীবনের স্রোতে পাক খেতে খেতে আজ আমি আমার মায়ের দেখা পেয়েছি ছোট বোনের দেখা পেয়েছি জানিস প্রেমা মা যখন আমার মুখে থাপ্পড় মারছিল তখন আমি এতটুকু ব্যথা পাইনি আমার মনে হচ্ছিল মা আমাকে তার হাত দিয়ে পনেরো বছর পর আদর করছে আজ যে কথাটা তুই মনে করেছিস একদিন আসবে তোর এই কথাটি সত্যি হবে তোর মা তোকে বুকের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে পনেরো বছরের জমানো আদর দিয়ে তোর বুকের কষ্ট দূর করে দেবে তোর কথাটাই যেন সত্যি হয় প্রেমা যেদিন তোর কথাটা সত্যি হবে সেদিন আমার চেয়ে সুখী মানুষ এই পৃথিবীতে আর কেউ থাকবে না রে আর কেউ থাকবে না তুমি কিন্তু আমাকে অবাক করে দিচ্ছ মা সেই দুপুরে ভুল করে একটা ছেলের মুখে দুচারে থাপ্পড় মেরেছ অথচ এখন রাত সো এগারোটা এখনো তুমি বলছো তোমার হাতটা ব্যথা করছে কই আমরা তো আশেপাশেদেরকে এত মারি কই আমাদের হাতে ব্যথা করে না তোদের হাত পুলিশের হাত আর আমার হাত মায়ের হাত তাই অন্যায়ভাবে সন্তানকে আঘাত করলে ওই হাতের ব্যথা সহজে দূর হয় না তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি সত্যি সত্যি তোমার নিজের ছেলেকে আঘাত করেছ যদি বলি আমার তাই মনে হয়েছে ছেলেটা চলে যাওয়ার পর আমার মনটা কেন জানি বলছে নিজের সন্তানকে তুই চিনতে পারলি না মা তোমার ছেলে হলে তোমাকে ঠিকই চিনতে পারত তোমাকে ঠিকই মা বলে জড়িয়ে ধরত প্লিজ মা যা হবার হয়ে গেছে এখন আর ভেবো না তো তাছাড়া কবিতার সঙ্গে যখন পরিচয় আছে তোমার সন্দেহ থাকলে কবিতাকে সঙ্গে নিয়ে তোমার ছেলে কিনা জিজ্ঞেস করে এসো তাই যাবো তুমি যেভাবে পুতুলটাকে আদর করছো তোমার এই আদর দেখে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে আমি নিজেই একটা পুতুল হয়ে যাই আমি 
মিষ্টি করে ও সাথী হে সোনাগো আমার ইচ্ছে করে কে ধরে আর কি বুকে ধরে लागे नीचे के बड़ी दीबाना मिष्टि हाँ मिष्टि साथी है सोना गो हमार इच्छे करे बाधी माया डोरे राखी बुके धोरे हाँ राखी बुके धोरे राखी बुके दोरे राखी बुके दोरे सेकेंड मिनिट घुंटार काटा घुटते घुटते सात दिन हो गर मध्य तोरा क्यों हमार शत्र ठिकाना आविष्कार करते कि मन करब আকবর শেডের ক্ষমতা শেষ না ভাইজান তোমার ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়নি মুন্নাকে ঘায়েল করতে পারলে তোমার শত্রু আকরামের ঠিকানা জানা যাবে তাহলে তো ভালোই হবে সন্তানকে ঘায়েল করে বাপকেও ঘায়েল করা যাবে কথাটা বুঝলাম না ওই মুন্না হলো আকরামের ছেলে এবার বল মুন্নাকে ঘায়েল করার জন্য বন্দুকটা কে ওর নাম রেশমি এই মুন্না বল আমার কি নেই একটা পুরুষকে দেবার মতো একটা মেয়ে যা থাকা দরকার আমার সব আছে হ্যাঁ তোর সবই আছে তবুও বলবো প্রেমার এমন কিছু আছে যা তোর নেই আমারও আছে শুধু বলবো তোর দেখার মতো চোখ নেই তাই বলছি এতদিন তোর মন পাবার জন্য শুধু পেছনে পেছনে ঘুরেছি এবার আমি আমার ভালোবাসাকে জোর করে আদায় করে নেব প্রশ্ন পারবাবো করিস না
घोदा मानुष बनिए कैन प्रेम दिलो हृदय ओ घोदा मानुष बनिए कैन प्रेम दिलो हृदय
প্লেবার জন্য তুই আমাকে মারলি আমিও তোকে বলে যাচ্ছি আমি যদি তোকে আমার করে না পাই তাহলে প্রেমা তোর হবে না আমি হতে যাব না কোনোদিনও না मुन्ना के কিসের মিষ্টি স্যার আপনি আমাকে খাওয়ানোর জন্য ডেকে এনেছেন আজ আমার সন্তানের জন্মদিন যখন জীবনে নুন আনতে পান্তা ফুরত তখন বড়লোকের সন্তানদের জন্মদিন দেখে খুব শখ হতো নিজের সন্তানের জন্মদিন করতে বিধাতার কি নিষ্ঠুর খেলা আজ আমার আজ আমার কত টাকা অথচ অথচ নিজের সন্তান আমার কাছে নেই তার জন্মদিন পালন করি তোমাকে ডেকে এনেছি নিজের সন্তান মনে করে তোমার মুখে একটা মিষ্টি তুলে খাওয়াতে আসলে বিধাতার খেলা কেউ বুঝতে পারে না আপনি তবু তো আমার বাবা সেজে আমার জন্মদিনে আমার মুখের সামনে একটা মিষ্টি তুলে ধরেছেন কিন্তু আমি তো আমার মাকে বলতে পারছি না জন্মদিন তুমি আমাকে একটা চুমু খাবে না বাবা একটা চুমু আজ আজ তোমারও জন্মদিন ভালোই হলো এসো দুজনের দুঃখ কষ্ট একটু ভাগাভাগি করে নেই তুমি তুমি মনে করো তোমার বাবা আমি আর আমি মনে করি আমার আমার সন্তান তুমি না মিষ্টিটা খাও হ্যাঁ খাও কবিতা আন্টি আপনি আসুন ভেতরে আসুন কবিতা তুমি তো মুন্নার বাসার ঠিকানাটা জানো আমার সাথে একবার যাবে আজ আমার বড় ছেলে মামুনের জন্মদিন আমি মামুন মনে করে মুন্নার কপালে একটা আশীর্বাদী চুমু দিয়ে আসতে চাই ঠিক আছে আসুন না স্যার আমার ছোট্ট ঠিকানাটা দেখে যাবেন একদিন অবশ্যই আসবো আচলি চোখেও দেখে না নাকি বড় লোকেরা কখনোই গরিবদের দেখে না চলুন মুন্না আপনি আজ আমার বড় ছেলের জন্মদিন আমি ওকে আমার জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছি কেন জানি তোমার কথাটা মনে হলো তাই তোমাকে আমার মামুনের জন্মদিনে আদর করে তোমার কপাল একটা আশীর্বাদের চুমু দিতে চাই বাবা আমার মতো তুমিও খাচ্ছ খাচ্ছি আমার চোখের পানি দিয়ে আপনাকে তো পৌঁছাতে পারবো না আমার কোন চোখের পানি ব্যথার পানি আর কোন চোখের পানি আনন্দের পানি চোখের পানির তো কোনো রং হয় না তাই না তুমি ঠিকই বলেছ বাবা চলি মন না আজ তোমাকে দেবার মতো আমার কিছুই নেই মা 
प्रमाणित रेशमी नाम मेटी आईने का मिथ्ये कथा अवश्य मिथ्या कथा मुन्ना के रेशमी जोर का पेते जाए जदि तई मन करो तुम्हें कि पार्बे तुम्हार भलोबासार मानुषर जमे निजे इज्जत नहीं बड़ मिथ्या कथा बोलते बोलो तुम्हें बोलते पर कारण एकटाई एम को नारी नहीं निजे इज्जत नहीं बड़ मिथ्ये कथा बोलते परे ती मुन्ना कथाय मुन्नार ठिकाना बोले दाओ इंसपेक्टर मुन्ना अपन पेचने दाड़िए कारण धरा ना दिए पाली बेड़ाई चरम मिथ्ये चरम सत्य ते परिणत हो आज एंत तर अगाध विश्वास से विश्वास कल हम थकबेना काचर देवाल मत भेगे चूर मार हो जाए इन्सपेक्टर चलू ना के कथा नहीं जाबन थाना चलो चलू प्रेमा पुलिस हमारे मुन्ना के क्यों नहीं जा बाबा रेशमी मुन्नार नाम इज्जत नष्ट कर मिथ्या अभिजोग कर मुन्ना शुद्ध सारा जीवन जो हमारे थे प्रेमार सामने मुन्ना के लिए बसर करब रेशमी तु कि मन कर मिथ्ये कथाते मुन्ना के भूल बुझे घृणा कर जीवन थे दूरे सर देव कखा तर प्रेम मुन्ना के जोर पवार निजे इज्जत नीलाम कर दीते कि मुन्ना के भूल बुझे हमार जीवन थे दूरे सर दीते कथा मुन्नार जो तोर एतटुकु क्षति है तेल तो खून कर फिलब खून करार कथा बोल अरे तो तक खून करब मुन्ना के जो ना पाई तक पे देवना इन्सपेक्टर रहमान हमारे अनेक हराम खेस प्रयोजन तक आो हराम खाव तो एक क्ष तक दीते क्ष थानार सेले मुन्ना के टर्चार करते करते मेरे फिलते हैं चिंता करबें ना अकबर भाई ओ हराम जदा के टर्चार करब मरण निजे चित बसि कथा ना बोले भाईजान जाल तुम नार हाथ तुम्हें मारा जा मारा जा मारा जा बाजते चाहले मेरे फैल बेचे थकले कू बाजते पर ते मेरे फलार जो कत टा पे पांच लाख नतून कर कर जिज्ञेस कर आसामी के अन्पेक्टर टर्चार कर मेरे फिलते जा जो बाचाते बाचा। 
মুখ সামলে কথা বলবে এই শুয়োরের বাচ্চার দেখছি তেজ এখনো কমেনি মা মা তোমার কি হয়েছে মা ভাইয়ার নাম ধরে চিৎকার করে উঠলে কেন मामुन क्यों नहीं नाम मुन्ना की नाम बोलि भैया मुन्ना माई मुन्ना भाई जी पुतुल जार मुखे तुम थप्पड़ मेरे छिले मासूद तुम मुन्ना के क्या ग्रेफ्तार कर मुन्ना एक मेके धर्षण कर मिथ्ये कथा मुन्ना भाइय मेरे इज्जत बाचाते परे कि धर्षण करते एक गुंडा मास्तान प्रति तर एत विश्वास हल की विश्वास जन्म दिए कविता तुम तुम्हार भलोबास कविता की गए बोलो मुन्ना भाइय धर्षणकारी कविता बोलो ना मुन्नार साथ कवित परिचय आईजे परिचय आ গুন্ডাদের হাত থেকে কবিতাকে ওই মুন্না ভাইয়ে রক্ষা করেছিল মাসু আমার মন বলছে তুই ছেলেটাকে অন্যায় ভাবে গ্রেফতার করেছিস বাবা ও কি তুই ছেড়ে দে ইন্সপেক্টর ইন্সপেক্টর কি ব্যাপার মুন্নাকে আসামি হিসেবে গ্রেফতার করেছেন ভালো কথা কিন্তু মুন্না আসামি হিসেবে প্রমাণিত না হওয়ার আগ পর্যন্ত কোন আইনে আছে থানার মধ্যে টর্চার করে মেরে ফেলবে কি বলছো তুমি एक बार थाना गए देख अफिसार की भावे मुन्ना के टर्चार कर शर आईने पोशाक आले जाबारा को मायर सतान तसामी हल भूले जावा उचित नये मुन्ना अपन मायर मत को मायर ही सन्तान अक्रम जीवित थकते मुन्ना के थाना आटक कर रखते परे एम पुलिस अफिसार हो थाना नहीं बस गाड़ी बेर कर गाली दिए बड़ बड़ कथा खूब खराब लेगे आसामी के सवधान हर कथा बोल उल्टो आघात कपड़ फाटी दिए
প্রমাণ করে দাও খোদা তুমি আমার মুন্নাকে নির্দোষ প্রমাণ করে দাও খোদা কে তুমি আমার মাকে পিস্তল ধরেছো কেন আমার পরিচয় জানার দরকার নেই আমার পেছনে পুলিশ পুলিশ যদি এখানে আসে তাহলে বলবে তোমাদের ঘরে কেউ প্রবেশ করেনি আর যদি সত্যি কথা বলো তাহলে তোমার মা বাঁচবে আপনারা আপনাদের বাড়িতে কোনো অপরাধী ঢুকেছে আপনি কি পাগল হয়েছেন অপরাধী জেনে শুনে পুলিশের ঘরে ঢুকবে সরি পুলিশকে আমি মিথ্যে কথা বলে তারিয়ে দিয়েছি এবার আমার মাকে ছেড়ে দিন আপনাকে ধন্যবাদ আমার একই প্রশ্ন তুমি তুমি তাহলে বেঁচে আছো আমি জীবনের সাথে যুদ্ধ করে তোমাদের জন্য আজও বেঁচে আছি বলো সাহানা এতটা বছর তুমি তোমরা কেমন ছিলে কেমন আছো একটু পর আমাকে জিজ্ঞাসা করছো আমি কেমন আছি আমি মরিনি আমিও জীবনের সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে আছি কিন্তু আজ আমার এক চুপ পর তোমাকে দেখে যত বেশি খুশি হওয়ার কথা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি অবাক হয়েছে আমার সামনে আমার কি সেই স্বামী দাঁড়িয়ে যে স্বামী শত দুঃখ কষ্টের মাছ আমাদের সৎপথে বেঁচে থাকার সাহস দিত আমার সামনে কি আমার সেই স্বামী দাঁড়িয়ে যে স্বামী অপরাধীকে ক্ষীণা করত আমার সামনে কি আমার সেই স্বামী দাঁড়িয়ে যে আমাকে সব সময় বলতো সাহানা সততা নিয়ে বেঁচে থাকার মাঝে একটা অহংকার আছে অথচ আজ হাতে অপরাধীর পিস্তল পুলিশ দাঁড়া করে তোমার সামনে আজ সেই স্বামী দাঁড়িয়ে নেই দাঁড়িয়ে আছে একজন অপরাধী স্বামী যে স্বামী এক যুগ আগে তোমাকে হাসপাতালে রেখে নিখোঁজ হয়েছিল কিন্তু আমি কেন নিখোঁজ হয়েছিলাম কেন আজ আমার হাতে অপরাধের পিস্তল কেন আজ পুলিশ আমাকে তারা করছে সেই সত্যটা তুমি জানতে চাইবে না জানার ইচ্ছে আমার এই জন্য নেই যে স্বামীর জন্য নিয়ে এতটা বছর অপেক্ষা করেছিলাম যে স্বামীর আদেশ কি জীবনে একমাত্র চলার পথে মন্ত্র মনে করে মাউরকে আমার জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছিলাম সেই স্বামী সততাকে পুঁজি করে শত দুঃখ কষ্টের মাঝেও সংগ্রাম করে একজনকে পুলিশ ইন্সপেক্টর করেছি আমার সেই স্বামী আজ কত বদলে গেছে আমি যাকে আমার বিধাতা মনে করতাম আমার সেই বিধাতা নিজেই একজন অপরাধী হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাই কোনো কিছু জানার আজ আমার কোনো ইচ্ছে নেই শুধু একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে কেন তুমি এইভাবে আমার সামনে এলে আমার বিশ্বাসী মানুষকে আমার বুকের ভিতর লালন করে অপেক্ষা করতে করতে মরে যেত সেই মৃত্যু যে আমার জন্য অনেক ভালো ছিল তুমি চলে যাও মাসুদকে তোমার পরিচয়টা আমি দিতে চাই না এক যুগ তুমি আমার কোনো উপকারী আসনি অন্তত এই উপকারটুকু করো হ্যালো বস মুন্নাকে বাঁচাতে হলে ও পজিটিভ রক্তের প্রয়োজন হাসপাতালে ও পজিটিভ রক্ত নেই তুমি হাসপাতালে থাকো রক্তের ব্যবস্থা আমি করছি সাহানা তুমি যখন আমার কোনো কথাই শুনবে না আমি বলতে চাই না আমার এই জীবন নিয়ে না হয় আমি থাকবো তুমি একটা চরম সত্য কথা বলেছ এক যুগ আমি তোমার কোনো উপকারে আসিনি আজ আজ তুমি আমার একটা উপকার করো একটা ছেলেকে আমি সন্তানের মতো জানি ও মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে অন্তত অন্তত তোমার সন্তান মনে করে তুমি ওর জন্য তোমার রক্ত দিয়ে এসো ওর গ্রুপ আর তোমার রক্তের গ্রুপ একই গ্রুপ আক্রমের জন্য এক জীবন পাতে এই উপকারটুকু করো এই উপকারটুকু করো তো 
তুমি কোনো চিন্তা করো না সব ঠিক হয়ে যাবে তোমার মন বেঁচে যাবে বিপদ কেটে গেছে জ্ঞান ফিরলেই কথা বলতে পারবেন মা আপনি আপনার রক্ত দিয়ে এমন একজনের জীবন বাঁচালেন যে কিনা আপনার সন্তানের মতো রক্ত দেবার আগে জানতাম না কার জন্য রক্ত দিতে আসছে এখন মনে হচ্ছে আমি আমার রক্ত দিয়ে আমার এক সন্তানের জীবন বাঁচিয়ে গেলাম খুব ভালো কাজ করেছ মা যার জন্য নিজের সন্তানের শরীর থেকে রক্ত ছড়েছে তুমি নিজের রক্ত দিয়ে তারই জীবন বাঁচিয়ে এসেছ মা মাসুদ তুমি তো মুন্না মাস্তানের কাছে ঠিকই মা হয়ে এসেছ অথচ মুন্না মাস্তানকে আমি গ্রেপ্তার করতে না পারলে আইনের কাছে আমি অপরাধী হয়ে যাব তুমি তো তোমার দায়িত্ব ঠিকই পালন করেছ মা তবে একটা সত্যি কথা বলে তোমার সন্তানের দায়িত্ব পালন করতে দাও বলো মুন্না মাস্তান কোন ক্লিনিকে আছে চুপ করে থেকো না মা বলো কোন ক্লিনিকে আছে আমি মুন্নাকে গ্রেপ্তার করব তবে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি মা রেশমি নামের মেয়েটি যদি আমার কাছে মিথ্যে কথা বলে থাকে তাহলে মুন্না অবশ্যই ছাড়া পাবে আহসান ক্লিনিকে বিশ্বাস না হওয়ার সমস্ত ক্লিনিক খুঁজে দেখতে পারেন মুন্না এখানে নেই মুন্নার জ্ঞান ফিরে আসার সাথে সাথে মুন্নার বাবা আকরাম সাহেব মুন্নাকে এখান থেকে নিয়ে চলে গেছে মুন্নার বাবার ঠিকানা আপনি জানেন ক্লিনিকের খাতাতে একটা ঠিকানা লেখা আছে দেখতে পারেন এই দেখুন এটা আমার বাড়ির ঠিকানা আপনার বাসের ঠিকানা হ্যাঁ তাহলে কাজ করুন যে মহিলাকে রক্ত দেবার জন্য মুন্নার বাবা ক্লিনিকে নিয়ে এসেছিল ওই মহিলাকে খুঁজে বের করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেই হয়তো মুন্নার ঠিকানা পেয়ে যাবে কি বলছিস তুই ঠিকই বলছি মুন্নাকে ক্লিনিক থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে এবং মুন্নাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে মুন্নার বাবার নাম ধারে আকরাম নামে একজন যাকে তুমি চেনো মা আমি চিনি হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি চেনো কারণ তুমি মানুষের সাথেই মুন্নার জন্য রক্ত দিতে হাসপাতালে গিয়েছিলে বলো মা ঠিকানাটা বলো ঠিকানা আমি জানি না অবশ্যই জানো তুমি ইচ্ছে করে ঠিকানাটা গোপন করছো তবে তুমি মনে রেখো মা তোমার এই ঠিকানা গোপন করার কারণটা আমি আবিষ্কার করবই মা তুমি হয়তো বাবার ঠিকানাটা সত্যি সত্যি জানো না কিন্তু বাবার সাথে তোমার সম্পর্কের কথাটা তো তুমি ভাইয়াকে বলতে পারতে কি বললি তোদের বাবা একজন অপরাধী এই সত্যের পরিচয়টা মাসুদকে বলার পর তুই কি মনে করিস মাসুদ বিশ্বাস করত বারো বছর পর ঘটনা চক্রে তোরই সামনে তোদের বাবার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় বিশ্বাস করত না মাসুদ মনে করত তোদের বাবার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিন ধরে যুগ আছে তাই আমি পরিচয়টা দিতে সাহস পাইনি রে মা দারুণ খবর দিলেন ইন্সপেক্টর দারুণ খবর এবার আমাকে এমন খেলা খেলতে হবে শত্রুর নদীতে জাল ফেলে সব কটা শত্রুকে একসাথে জল দিয়ে তুলে আনতে হবে তোর প্রথম কাজ হবে রেশমিকে মেরে ফেলা কারণ একটাই রেশমি বেঁচে থাকলে মুন্নাকে আইনের চোখে আসামি করে রাখা যাবে না তুই মনে করেছিলি প্রেমার জীবন থেকে সরিয়ে দেবার জন্য আইনের কাছে আমাকে চরিত্রহীন বানালেই প্রেমার জীবন থেকে আমাকে সরিয়ে দিতে পারবি পারিসনি এই দেখ এই দেখ প্রেমা তার ভালোবাসার শক্ত হাত দিয়ে আমাকে ধরে রেখেছে রেশমি নিজের ইজ্জতের যে দাম দিতে জানে না তাকে কেউ কোনোদিন ভালোবাসতেও কাছে আসে না লিটন কুত্তার বাচ্চা তোর জন্য আমি মুন্নার চোখে একটা বাজারের মেতে পরিণত হয়েছি তোকে যদি একবার আমি আমার সামনে পেতাম তাহলে তোকে আমি কোন করে ফেলতাম তুই আমাকে কি খুন করবি আমি তোকে খুন করব আমি ভাইজান বলেছে তোকে খুন করতে পারলে নতুন খেলা শুরু হবে
मन कर मायर पर प्रेम फसल मायर कलंकर कथा शुने स्थिर थे सत्य तीन बोलार भर एतटुकु मिथ्य नहीं खेल उद्बोधन कर खेला जो शुरू हो खेला हाथ मुठो थे से मासुदे प्रेमिका और बन के तुले नहीं जा प्रेम फसल हल मुन्ना भावते कष्ट हमारण की कष्ट बेचे चाहिए 
मायर स्नेह ममता भलोबासा कि जिन तु का बुझते ते मायर जो हासते हासते निजे जीवन देा उचित से ममतामयी मा के तु कलंकी बोले तो तोर मत अकृत सन्तान बेचे थार को अधिकार नहीं मेरे ही फिलबो हमारे सन्तान के मार अधिकार तक दिए चुप कर आज हमार मुख बंध करते आज हमें सब बोले देव के तु कौन अधिकारे तु आघात कर मुन्ना हल आपनार ही सन्तान माम डबिना सम्पर्क कथा ओ तो जन्मदाता भागपुर से मिथ्ये खुने आसामी सजिए जेले पाठी तर अपराधे सजा नहीं जेले गानुषर मत मानुष दारिद्रतार अभाव कारण तोर भविष्य गड़ारे तोर ही मायर जीवन बाचान जन्े हमें खुन ना करोटे बचर जेल कटे जेल थे बेर हुए जख आकबर शेटर साथ देखा करते जा तोर सन्धान जानार जन्े तक आकबर शेट हमें लाथी मेरे बेर देखी तक बुझते परलम आकबर शेट हमारे बेईमानी करशोधे नेशा जले उठल तरपर आज के लिए आक्रामी परिणत हल बाबा बाबा हेलो तर मे एखे अकबर जो मेर इज्जत और जीवन बाचाते चास सोजा एका अकबर से सी भिओते चले आए अकबर मासूद भाई मासूद भाई अकबर शेटर भाई रिटर्न आघात कर सामना थे दोला के तुले नहीं गए अकबर शेट एक मात्र टेलिफोन एक कथाटा जान सी भिओते एका जो तुम्हें आज एका जा तुम्हारे तुम दू सतान चोखे मधु आचे आचे 
के जे हाय तो माय दिलो है तोरु देखे होए के राम आमी जे चू दुनिया तुम्हें छड़ा बड़ो असुभा